ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അറബിക് മസാല എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ മന്തി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ഇഞ്ച് കണത്തിലുള്ള കറുവാപ്പട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിനൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് തീയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും നമ്മുടെ ഈ മന്തിക്ക് കപ്സയ്ക്കും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഈ സെയിം മസാല തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ ഒരു കത്തി കൊണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പീസ് ഇതാക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മസാല എല്ലാം നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഞാനിത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കൂടുതൽ സമയം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് സെല്ലാ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നീളമുള്ള അരിയാണ് മന്തിക്ക് സാധാരണ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് അരി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഞാനൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ അരിയും ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ചില അരി രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡലി കുട്ടകമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇടക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും രണ്ട് സൈഡ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത് ആ വെള്ളം നമുക്ക് ചോറ് വയ്ക്കാനായിട്ട് വേണം ആ വെള്ളത്തിൽ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാം സത്തു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് അളന്ന് ചോറ് വയ്ക്കാനായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് ചതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി വരുന്ന വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാളയാണ് അതായത് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്
ഉണക്കമുന്തിരിയും സവാളയും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നാലഞ്ച് ഏലയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരിഞ്ച് കണത്തിലുള്ള കറുവാപ്പട്ട രണ്ട് കറുവയുടെ ഇല കുറച്ച് കുരുമുളക് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉണക്ക നാരങ്ങയിൽ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് സമയം എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് സവാള അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ച് ആ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് അളന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളവും ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് നോർമൽ വാട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മൊത്തത്തിൽ ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വാർത്ത് വെച്ചിരുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം മുഴുവൻ മറ്റ് വരുന്നത് വരെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മന്തി റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മന്തിക്ക് ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബൗൾ ഉണ്ടാക്കി ആ പാത്രത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചാർക്കോൾ പീസ് കത്തിച്ച് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ആ സ്മോക്ക് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കണം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ സ്മോക്ക് എല്ലാം ആ മന്തിയിൽ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാളയും ഉണക്കമുന്തിരിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയറും ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് 